আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম কেক ক্লাসিকে কেমন আছেন সবাই আজকে আমরা একটা ডেজার্ট আইটেম করব শাহী জর্দা উৎসবে পার্বণে অতিথি আপ্যায়নে তো খুবই মজাদার একটা আইটেম বাসাও রেগুলার খাবারের জন্য আপনারা তৈরি করে দেখতে পারেন খুবই মজাদার একটা রেসিপি জর্দা তো মোটামুটি আমরা সবাই করি কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় প্রপার সিদ্ধ করতে গিয়ে ওটা একেবারে জাল জাউ হয়ে যায় বা কম সিদ্ধ করার কারণে একটু ঝরঝরা রাখতে গিয়ে চালটা হচ্ছে কাঁচা কাঁচা রয়ে যায় মুখে হচ্ছে শক্ত শক্ত একটা ভাব লাগে তাই প্রপার ঝরঝরা এবং প্রপার কুকড জর্দার জন্য আমি কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ফলো করি ওগুলো আমি ভিডিওতে অ্যাড করে দিচ্ছি যাতে আপনাদের জর্দাটাও ঝরঝরা হয় এবং প্রপার কুকড হয় এবং টেস্টেও মাসাল্লাহ সবার জর্দার চেয়ে যাতে ভালো হয় তাহলে আমরা শুরু করছি আজকের শাহী জর্দা এই জর্দার রেসিপির জন্য প্রথমে আমরা পানি নিয়ে নিচ্ছি চার কাপ এক কাপ পরিমাণ চালের হচ্ছে জর্দা করব এই জন্য আমরা চার কাপ পানি নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে দিয়ে দিব কমলার খোসা কমলার খোসাটা হচ্ছে একটা কমলার খোসাই আমি পুরোটা নিয়েছি আমি খোসাটাকে প্রথমে হচ্ছে উপরের অংশটা হচ্ছে ভেজিটেবল গ্রেটার দিয়ে নিয়ে নিয়েছি জিসটা পরে খোসাটা দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা তিন চার পিস দিয়ে এইটাকে এখন ভালোভাবে আমরা চুলাই দিয়ে দিব সিদ্ধ করার জন্য পোলাও চাল নিয়েছি এক কাপ ধুয়ে পানি ঝুরিয়ে নিয়েছি আমাদের কমলার খোসা আর তেজপাতাটা দিয়ে পানিটা যখন ফুটতে থাকবে তখন এর মধ্যে আমাদের দিয়ে দিতে হবে হচ্ছে ফুড কালার জর্দার রং আর কি আমি এখানে লিকুইড ফুড কালার ইউজ করেছি অরেঞ্জ কালার আপনারা বাজারে যে জর্দার রংটা কিনতে পাওয়া যায় জাফরান ওটা ইউজ করলেই হবে এক চা চামচ দিয়ে এটাকে এটার সাথে চালটাকে অ্যাড করে নিয়ে যখন ফুটতে থাকবে তখন চালটাকে দিয়ে এটাকে রান্না করতে হবে তিন থেকে চার মিনিটের মতো এর চেয়ে বেশি পরিমাণে কিন্তু বেশি সময় কিন্তু এটা রান্না করা যাবে না তাহলে কিন্তু আপনাদের জর্দার চালটা খুব নরম হয়ে যাবে এবং আপনারা যখন এটাকে পরবর্তীতে চিনি অ্যাড করবেন তখন এটা একেবারে যাও হয়ে যাবে মানে আমাদের যেরকম বলা হয় আধা সিদ্ধ জিনিসটা কিন্তু আসলে আধা সিদ্ধের চেয়েও কম সিদ্ধ হবে আপনি জাস্ট একবার বলক আসার পরেই দেখবেন পানিটা টেনে এসছে মানে পানিটা কমে এসছে একবার বলক আসার পরে আমরা চুলা থেকে হচ্ছে নামিয়ে এটাকে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি পানি ঝরিয়ে আমি কিছুটা মেলে দিয়েছি যাতে হচ্ছে জিনিসটা একটু শুকিয়ে যায় আপনারা ওইভাবে রাখবেন তাহলে হচ্ছে চালটা বেশ ঝরঝরা হবে অনেকে হচ্ছে পানি ঝরিয়ে নেওয়ার পরে হচ্ছে পানি দিয়ে আবার ধুয়ে ফেলেন কিন্তু ওটা আমার পছন্দ না ওটাতে হচ্ছে পোলাও চালের ফ্লেভারটা অনেকটাই চলে যায় এবার যে পাত্রে আমরা জর্দা রান্না করব ওই পাত্রে হচ্ছে দুই টেবিল চামচ তেল নিয়ে নিয়েছি তেলের পরিবর্তে আপনারা ঘিও ইউজ করতে পারেন ঘি আমরা পরবর্তীতে অবশ্যই ইউজ করেছি এবার রান্না করে রাখা জর্দার চালটাকে এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি আমি এক্সট্রা তেজপাতাগুলো তুলে নিয়েছি চাল অ্যাড করার পরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি অরেঞ্জ জুস ওয়ান ফোর্থ কাপ আমি এখানে অর্ধেকটা অরেঞ্জ মালটার জুস করে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি কিসমিস সাত আটটার মতো দারচিনি এলাচ দিয়ে দিচ্ছি দুই পিস করে আর দিয়ে দিব হচ্ছে বাদাম কুচি আমি আমন দিয়েছি আপনারা পেস্তা অন্য অন্য যে কোনো অনেক টাইপের বাদাম আর কি সব ধরনের বাদামই অ্যাড করে নিতে পারেন দুই টেবিল চামচের মতো অরেঞ্জ জিস্ট দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচের মতো অরেঞ্জ জিস্টটা হচ্ছে কমলার খোসাটাকে আমি জাস্ট ভেজিটেবল যে গ্রেটার থাকে ওটা দিয়ে একটু কুড়িয়ে নিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি মিল্ক পাউডার দুই টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ আর ঘি লাগছে আমাদের দুই টেবিল চামচ আমরা প্রথমে কিন্তু তেল অ্যাড করেছি আপনারা চাইলে পুরাটাও চার টেবিল চামচ তেল ঘি দিয়ে করতে পারেন তবে পুরো রেসিপিতে হচ্ছে তেলটা ইউজ করবেন না আর কি মানে তেল আর ঘি দুটাই ইউজ করবেন অথবা ঘি ইউজ করবেন শুধুমাত্র তেল দিয়ে করবেন না কারণ হচ্ছে তেলে এটার টেস্টটা ততটা ভালো আসে না মানে আমার কাছে ভালো লাগে না জিনিসটাকে আমার একটা পোলাও টাইপের খাবার মিষ্টি পোলাও হয়ে যায় আর কি জর্দার আসল ফ্লেভারটা লাগে না এবং গুঁড়া দুধটা আপনারা অ্যাড করার চেষ্টা করবেন তাহলে কিন্তু জর্দায় অনেক ভা মানে ভালো একটা টেস্ট আসে আমি কমলার যে জিনিসগুলো অ্যাড করেছি এটা অ্যাড করার কারণে কিন্তু টেস্টটা অনেক এনহ্যান্স করবে আপনারা চাইলে কমলার খোসা রস জিস্ট অ্যাভয়েড করতে পারেন কিন্তু ট্রাস্ট মি এটা অ্যাড করার কারণে আপনার টেস্টটা অনেক অনেক ভালো আসবে এবার এর সাথে দেড় কাপের মতো হচ্ছে চিনি মিশিয়ে নিচ্ছি জিনিসটাকে ভালোভাবে আমরা একটা স্প্যাচুলা দিয়ে বা হাতেও আপনারা মিশিয়ে নিতে পারেন 
এটাকে ভালোভাবে আমরা মিশিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ হচ্ছে কেওড়া জল অথবা গোলাপ জল যেটাই আপনারা ইউজ করেন দিয়ে এটাকে নেড়ে এটাকে ঢাকনা আটকে নিচ্ছি এবার আমরা রান্না করব চুলায় একটা তাওয়া বসিয়ে তাওয়াটা একটু গরম হওয়া পর্যন্ত চুলা রাজটা একটু বেশি রেখে এরপর একেবারে লো আছে দিয়ে ঢাকনাটা এভাবে বন্ধ করে রান্না করতে হবে পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিটের মতো একেবারে লো আছে এই পর্যায়ে কিন্তু বারবার ঢাকনা খুঁড়ে নাড়াচাড়া করার কোনো দরকার নেই দশ থেকে পনেরো মিনিট পরে দেখবেন যে চিনিটা হচ্ছে গলে গেছে এতে কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নাই চিনিটা গলে গেছে আপনারা জাস্ট এটাকে জাস্ট উল্টে আবার হচ্ছে ঢাকনাটা দিয়ে বন্ধ করে আবার রান্না করে নিতে হবে পনেরো মিনিটের মতো টোটাল পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিটেই কিন্তু আমাদের জর্দাটা পারফেক্ট হয়ে যাবে এবার ঢাকনা দিয়ে আমরা এটাকে রান্না করে নেব আরও পনেরো মিনিটের মতো এই পর্যায়ে কিন্তু পানিটা আবার শিরাটা আর কি একেবারে ঘন হয়ে জর্দাটা একেবারে ঝরঝরা হয়ে যাবে তিরিশ মিনিট পরে একটা সার্ভিং ডিশে তুলে নিয়েছি আমি জর্দাগুলোকে উপরে একটু বাদাম কুচি দিয়ে সাজিয়ে নিচ্ছি এই জর্দাটা কিন্তু অনেক ঝরঝরা হয় আমরা যে নর্মাল প্রসিডিওরে রান্না করি ওর চেয়ে এভাবে রান্না করলে আপনার জর্দাটাও অনেক ঝরঝরা হয় খেতেও অনেক টেস্টি লাগে কারণ হচ্ছে দমে রান্না করার কারণে ভিতরে এক মিষ্টিটাও প্রপার যায় এবং খেতেও অনেক ভালো লাগে আপনার টেস্ট চেষ্টা করবেন এটা জানাবেন কেমন লাগলো অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আল্লাহ হাফেজ